ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நோடம்சி அப்படிங்கிற இந்த ஐஓடி டெவலப்மெண்ட் போர்டு பற்றி தான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே வரும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோடம்சி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஐஓடி டெவலப்மெண்ட் போர்டு தான் ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறங்காட்டி இது யார் வேணா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது நோட் எம்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேம்வேர் தான் குறிக்குது இந்த ஃபேம்வேர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமோட பெர்மனன்ட் மெமரியில் இருக்கும் அதாவது இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கை ஓவர்ரைட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இது வந்து எரேஸ் ஆகுது இதனுடைய வேலையை பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு சிவில் கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து மெமரி ஃபெச் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை ப்ரோக்ராமிங் டம்ப் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்டஸ் கண்டிஷனிங்கை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் ப்ராசஸ் எனேபிள் பண்ணி விட்டுருக்காக இருக்கக்கூடிய ஒன் செட் ஆஃப் கோடிங்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேம்வேர் இந்த ஃபேம்வேரில் பார்த்திங்கன்னா லோ ஸ்கிரிப்டிங் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நோடம்சி சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த லூ வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீடோன்லி மெமரியில் தான் வந்து இந்த ஃபேம்வர் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஆடினோ கம்பைலரில் இந்த நோடம்சி ஆக்சஸ் கொடுத்து ப்ரோக்ராம் டம்ப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லூவா ஸ்கிரிப்டிங்க்கு இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆயிரும் திரும்பவும் நீங்கள் லூவா ஸ்கிரிப்ட் இதில் யூஸ் பண்ணி லூவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதில் ஒரு க்ரோ கோடோவோ இல்லை ப்ரோக்ராமோ டம்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா திரும்பவும் வந்து அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் தேவையான ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் போர்டு வெளி வந்ததுக்கு வந்து எது பேஸாக வச்சு வெளியே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எஸ்பி டுவெல் இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒய்ஃபை எஸ்ஓசி சிப்பை தான் வந்து பேஸாக வச்சு வந்திருக்கு ஸோ இந்த எஸ் எஸ்ஓசி பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிரசிஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சைனீஸ் மேனுஃபேக்சர் தான் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒய்ஃபை எஸ்ஓசிஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒய்ஃபை அண்ட் ப்ளூடூத் இன்பில்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி அது பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த லைன் அப்பில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒய்ஃபை ரேஞ்ச் ஆஃப் சீரீஸ் போர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டுவெல் இ அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் மாடல் தான் இந்த நோட் எம்சியூவில் பேஸாக வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நோட் எம்சியூவில் அந்த ஒய்ஃபை ஃபீச்சரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதே பார்த்திங்கன்னா அந்த இஎஸ்பி டுவெல் இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போர்டு தான் ஸோ அந்த நீங்கள் அந்த நோட் எம்சி போர்டில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மேலே ஒரு ஸ்மால் போர்டு வந்து அட்டாச் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன மாடியூல் தான் இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெல் இ அப்படிங்கிறது டுவெல்ங்கிற வெர்ஷன் நேம் அந்த இங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லோட என்ஹான்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஸோ இந்த டுவெல் மட்டும் தான் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இஎஸ்பி எயிட் டபுள் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ல ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட டென் லெவன் வரைக்கும் வந்துட்டு டுவெலில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் போர்ட்ஸ் இருக்கு டுவெல் டுவெல் இன்னு சொல்லிட்டு இங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெல்லோட என்ஹான்ஸ் வெர்ஷன் தான் டுவெல் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போக தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்புறம் இஎஸ்பி ரோவர்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பதினாலு பதினஞ்சு போர்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஒய்ஃபை ரேஞ்ச் ஆஃப் சீரீஸில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி டுவெல் ஃபோக்கஸில் பேஸாக வச்சு டெவலப் பண்ணப்பட்டது தான் நோட் எம்சியூவில் இதுக்கு முன்னத்து வெர்ஷன் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நோட் எம்சியூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ நோட் எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ மூணு வெர்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சொல்லக்கூடிய அந்த வெர்ஷன் அதில் அவங்க பேஸா யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி டுவெல் அப்படிங்கிற அந்த ஒய்ஃபை எஸ்ஓசி அதனுடைய என்ஹான்சர் வெர்ஷனை தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு அன்அஃபிஷியல் ரிலீஸ்டு நோட் எம்சி போர்டும் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கும் அதுக்கு எந்த மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இ தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த டென்சில்கியா லேப்ஸ் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் சிப் மட்டும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஸோ இந்த இஎஸ்பி சிப்ஸ் பேஸை வச்சு வெளிவந்த டெவலப்மெண்ட் போர்ட்ஸ் வெறும் நோட் எம்சி தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நோட் எம்சி மாதிரியே வெமோஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது எஸ்பிரஸ் இனோன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளிவந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் போர்டு இந்த இஎஸ்பி ரேஞ்ச் ஆஃப் சீரீஸை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ திங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தேர்
இன்டர்னல்ல இந்த சிப்பு கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு டேட்டா ஃபிச்சிங் பர்பஸ்க்காக வந்து இன்டர்னலாக வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதங்காட்டிக்கு செகண்ட்ரி யூஆர் போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஸோ அது போக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோர்ஸிங் அண்ட் பின்ஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் கிரவுண்டு ரெஃபரன்ஸ் பின்ஸ் இருக்கு ஆ இதில் இன்னொரு பின்ஸ் செட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ கம்யூனிகேஷன் அப்படிமாங்க அதாவது சீரியல் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிமாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கான்செப்ட்ஸாக இதில் வருது மாஸ்டர் இன் ஸ்லேவ் அவுட் மாஸ்டர் அவுட் ஸ்லேவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூ சி கம்யூனிகேஷன் ஐ டூ சிங்கிறது அந்த ஐ ஸ்கொயர் சி கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்குது இந்த கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடினோலே அந்த எஸ்டிகே எஸ்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓலர் டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுறது இதிலெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பற்றி மூலம் வந்து நம்ம ஐ டூ சி கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை யூஆர்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எஸ்பிஐயாக இருக்கட்டும் இந்த மூணோட எக்ஸாம்பிளையும் வீடியோ பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோ மேபி அது கூட இருக்கலாம் ஸோ அது போக நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு பின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டூ பின்ஸ் இருக்குது இந்த ரிசர்வ்டு பின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஜிபேயோவா யூஸ் பண்ண முடியாது அது போக அனலாக் பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு அனலாக் பின்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு அனலாக் பின்னாக இருந்தாலும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் வோல்ட் தான் அதுவும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஒன் இந்த ஒரே ஒரு அனலாக் பின்லேருந்து எப்படி மல்டிபிள் அனலாக் பின்ஸை வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ணி அட்டாச் பண்ணுறதா ஒன் டூ ஒன் அனலாக் டூ மல்டிபிள் அனலாக் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஜிபிஐஎஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்போர்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட் எம்சியில் டூ எல்இடிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அந்த டூ எல்இடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி ஜீரோ அண்ட் டி ஃபோர் கூட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு எல்இடிஸை வந்து நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணணும் ஆறு டர்ன் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி டிஜிட்டல் ரைட் அந்த பின் பின் நம்பர் போட்டு ஹைன்னு கொடுத்துடலாம் பட் ஆடினாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்க பின் நம்பர் தேர்ட்டீனில் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா டிஜிட்டல் ரைட் பின் மோடுக்கு வந்து தேர்ட்டின் கொடுத்துட்டு கமா ஹைன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டி ஜீரோ டி ஃபோரில் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து பின் மோடு ஃபோர் கமா ஹைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இந்த எடிஸ் வந்து க்ளோ ஆகாது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட் எம்சியூவில் ஆன்போர்டில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃபால்ட்டாக அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணாது அந்த பின்ஸை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கரஸ்பாண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஜிபிஓ பின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ப்ரோக்ராமில் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பின்னுக்கு ஜிபிஓ பின் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனுங்கிற பின்னு ஸோ சிக்ஸ்டீனுங்கிறத இப்போ ப்ரோக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணி கமா ஹை கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய எல்இடி க்ளோவாகவே ஒழிய டி ஜீரோக்கு வந்து ஜீரோ பின் ஃபஸ்ட் பின் செகண்ட் பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங்காக எதிர்பார்க்கக்கூடிய அவுட்புட் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிராபேக்னு கூட சொல்லலாம் இந்த நோட் எம்சியூவில் போர்ட் மென்ஷனிங் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிபி ஓபின்ஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது போக இந்த நோட் எம்சியூவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு ஒரு இது அந்த பிடபிள்யூம் பின்ஸ் பார்த்தோம்ல ஆடினோவில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த டிஜிட்டல் போர்ட் சைடில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் போர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து பிடபிள்யூம்க்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த நோட் எம்சியூலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பின்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஜிபிஓ ஃபோர் ஜிபிஐன்னு அது போக ஜிபிஓ ஸோ ஆன்போர்ட் காம்பனன்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இருக்குது அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ஸ் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து வீஎன் பின்னோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த போர்டை வந்து மைக்ரோ யூஸ்பி போக அந்த வீஎன் பின்னு யூஸ் பண்ணியும் பவர் அப் பண்ணிக்கலாம் மறந்துடாதீங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் தான் ஸோ வீஎனில் கொடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைவ் டூ நைன் வோல்ட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கங்க பெட்டர் ஃபார் திஸ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஏன்னா வந்து அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ அது போக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறக்காக சிரிக்கல் லேப்ஸ்லேருந்து ஒரு சிப்பு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இது யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் இதே மாதிரி ஒரு சீரியல் கம்யூனிகேஷன் சிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடினோலையும் பார்த்துருப்போம் அதில் சொல்ல மறந்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க அந்த வீட் ஃபஸ்ட் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து மிஸ்